，跟我你何必强撑着呢？刚好遇见你们家丫鬟，说是衣服缝好了，给你送了。对不起啊，这血迹我洗不掉，所以不小心撕破了。我一心仗剑天涯，江湖业余酣畅淋漓，可碰着点血。又变成这副模样。你善良、仁义，所见之处皆是活生生的人，这才是我认识的你。如若你回来便能安然入睡，我心中倒是有几分松软。没事。这件衣服坏了，我再给你做件新的如何？我不要，他是我们的定期信物，要陪我一直到老。那我就将这破的地方补上刺绣，至于这血迹，我便把它染成带色，想必公子穿上。家里就有染坊，咱们现在就去。小姐，现在可是放心了。嗯。哎。与公房交代过了吗？虽然赶这供布的时间很紧，但是工艺丝毫不得马虎。放心吧，这点事情还用你再交代？你这是嫌我啰嗦了？我哪儿敢！我是说你这些事情，费心费神的，你就不要再操心了，啊！不过还有另外一件事要托于你办，不是很容易的。你看能不能去一趟月房司，看可不可以帮柯姑娘托吉？这个事儿还真当真了？有什么不妥呢？柯姑娘聪慧过人，虽然是个贱籍，但是为人处事落落大方，有何不妥？没有不妥，极好的一件事。只是我还真的有点意外。啊，对我意外吗？对你意外，那也只能怪你。怪我？怪你。太过于美丽，这话我怎么好似在哪儿听过